ஒரு ஐம்பது தூரத்தில் ஒருத்தன் ஒரு பங்கரையா ஒரு கிழிஞ்ச கைலியோட விட்டு போகிறான் அங்கேருந்து பார்த்து அவங்க போய் வீரப்பாண்டை சொல்லிவிட்டு அவன் ரிட்டர்ன் வரான் அவன் ரிட்டர்ன் வரும்போது மகனை நீ காலிடான்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி தான் போகிறான் ஐம்பது தூரத்தில் ஒருத்தன் நம்மளை குறி வச்சு நின்றுட்டு இருக்கான் அப்படியே ஏ சுற்றா சுற்றா ஏ ஓ சுற்றா சுற்றா நான் நக்கின் கோவால் வந்திருக்கேன் நக்கின் கோவால் வந்திருக்கேன் நக்கின் ஆசிரியர் வந்திருக்கேன் அவன் அவன் சொல்கிறான் எல்லாம் நான் வேறு பொத்துன்னு விழுந்தேன் ஒரு ஆள் காட்டி வந்தான் ஒரு அரக்க மாறுதல் வந்திருக்கான் இப்போ தான் மாமாட்ட சொல்லிட்டு வந்தான் மாமா தான் என்னென்னு பார்த்து கட்டிட்டு வா கட்டிட்டு வந்துருன்னு சொல்லிட்டாரு நல்ல வேலை நீ கத்தலாம் தட்டிட்டு போங்க எந்த காட்டில் எவனை எப்போ சுட்டோம் எப்போ எடுத்தோம் எந்த காட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கூறாமல் கோவிந்தனுக்கு அத்தை கோவிந்தன் வந்து புள்ளி விவரத்தில் அவ்வளோ அத்து பிடியாது சார் இப்போ நாங்கள் பார்த்ததுங்கிறது பதினோரு முறை தான் தோத்து ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி மூணு தரவா சரி எப்படி நான் வீரமாக போனாங்களா நான் பயந்த போய் எனக்கு தானே தெரியும் இப்படி எனக்கு இப்படி திருச்சி இப்படி திருச்சி நான் நீங்கள் அசம்பில் பார்த்தா எங்கள் எசமா மாதிரி இருக்கீங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தா நீங்கள் வந்து அறக்க மாதிரி இருக்கீங்க உசுரோட வர மாட்டீங்களா நீங்கள் போனான்னு வீரப்பன் அரசியலில் வர ஆசைப்பட்டார் எஸ் நான் வந்துட்டா வருவேன் ஏன்னா நான் சும்மாவா இருப்பேன் அப்படி அந்த ட்ராப்ல அவர் சிக்காம இருந்திருந்தால் அவர் புடிச்சிருக்க முடியுமா துரோகம் சார் துரோகத்தை ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை கிரைம் ஜேர்னலிசம் வந்து ரொம்பவே ஒரு ரிஸ்கான ஒரு ஒர்க் ரைட் அதில் வந்து நம்பிக்கைங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்போவுமே செயின் வைஸாக தான் ஒருத்தருக்கு அப்புறம் இன்னொரு அப்படி 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 தான் வளரும் அந்த நம்பிக்கை ஸோ இந்த நம்பிக்கை வந்து நிச்சயமாக நக்கிரனுக்கு கிடைச்சது நக்கிரன் கிடைச்சதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆவணம் நமக்கு கையில் இருக்குது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆனால் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது மணி நேரத்திற்கான ஃபுட்டேஜே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தீங்க அதுவும் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் பேக்குங்கிற போது எல்லாமே விஹெச்எஸ் கெசட் இல்லை பீட்டா டேப் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் டீம் மாதிரி ஏன்னோ உள்ளே ஒரு நாலு பேர் போயிருந்தா கூட ரெண்டு பேர் போயிருந்தா கூட அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பீங்க இருபது கிலோ வந்து வெயிட்டா பேட்ரி தூக்கிட்டு பேட்ரி மட்டும் இருபது கிலோ ஆமாம் விளையாட்டு இல்லையா ஏன்னா டைனமோ அது உள்ளுக்குள்ள காடுன்னு கரண்ட் உடையா இருக்காரு இவங்க சொன்ன மாதிரி பங்களாவில் இல்லையே கரெக்ட் அப்போ எடுக்கிறதுக்கான அந்த கேமரா அதுக்கான நீங்கள் என்ன நாலஞ்சு கேசட் வாங்கிட்டு போயாச்சு அதுக்கு எதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் இதெல்லாம் தயார் பண்ணி தானே உள்ள அனுப்புறோம் அப்போ இதுக்கு எத்தனை மெனக்கட்டுரு எவ்வளோ மெனக்கட்டுனாது விளாட்டே இல்லையே அது வந்து இருபத்தேழு வருஷமாக நான் காப்பாற்றுறது நான் பட்ட கஷ்டம் இருக்குல்ல சார் இந்த இதை தேடி ஒரு எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு ஏழு எட்டு தடவை எனக்கு ரைடு வந்துருக்கும் இந்த கெசட்டை தேடி ஆமாம் ஏன்னா ஜெயலலிதாவுடைய தோல்விக்கு இது காரணம்னு அந்த அம்மா தொண்ணூத்தாறில் அறிக்கை கொடுத்துச்சு ஆட்சி மாட்டம் வருது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டாங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரைடு 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 ரைடில் கேசட்டை கேட்பாங்க அந்த கேசட் எங்கே எங்கே அப்படின்னு அப்போயே எங்கே தூக்கிட்டேன்னு வச்சுங்களேன் மூணு ஃபார்மேட்டில் மாற்றிட்டேன் மாற்றி ஒவ்வொரு இடமும் வச்சுருப்போம் இது வேறு எத்தனை துரோகங்கிறீங்க எவ்வளோ துரோகம் இருந்தது எவ்வளோ அது எல்லாத்தையும் மீறி இப்போ என் மக வந்து இல்லைப்பா நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொன்ன பிறகு அப்பையும் இந்த கனம் மாறாமல் பண்ணணும் பங்கம் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதே தொகுப்புக்கு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இதே மாதிரி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வெளி வந்திருக்கு இப்போ மக்கள் போய் பார்க்கலாம் நானும் அந்த தொகுப்பை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இந்த படத்தையும் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு போலீஸ் வேர்ஷன் வெளியில் வருது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது டைரெக்டாக வீரப்பனுடைய வேர்ஷனே வெளியில் வருது அண்டு அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை பார்க்கும்போது அப்படியே உங்களுடைய வேர்ஷனே மாறுது எப்படி வீரப்பனுடைய வேர்ஷனை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய அந்த ஸ்டோரி நெரக்ஷனே கம்ப்ளீட்டாக மாறுது அதில் வந்து ஒரு சில இடங்களில் வீரப்பன் சரின்னும் தோணுது ஒரு சில இடங்களில் எஸ் ஹி வாஸ் நாட் ரைட்டுங்கிறதும் தோணுது அதை தாண்டி உங்களுடைய பல்வேறு செக்ஷன் முக்கியமாக அந்த எபிசோட் ஃபோரை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் நான் வந்து நடக்க வெட்டை மக்கள் பார்க்கட்டும் அவங்க வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த அந்த செக்ஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் 
போலீஸை மட்டும் எதிர்கால ஒட்டுமொத்த சிஸ்டமை எதிர்த்து மக்களுக்கு நியாயத்திற்காக நீங்கள் நின்றீங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறையவே வந்திருக்கும் படத்தில் காட்டுறதுக்கும் அதிகமாக வந்திருக்கும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீரப்பனை பார்க்கும்போது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புடன் நீங்கள் போனீங்க எந்த விதமான இல்லை அதே இந்த இது இருக்குல்லண்ணா இப்போ இந்த மக்கள் இந்த இது துன்பம் இது வந்து ஒரு கணத்துட்டு நான் மாத்திரம் இல்லை எங்கள் எங்கள் லாயர் அவங்க சீனியர் பாப்பா மோகன் அப்படின்னு இருக்கார் அது மாதிரி பழங்குடி மக்கள் சொன்னார் இருந்த போராட்டம் அவங்க தொடர்ந்து அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் நக்கிறோம்ல நாங்கள் அது வெளியே கொண்டு வந்துட்டே இருப்போம் இதுக்கு என்ன விடிவு அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் தடால இருந்தாங்க எஸ் பெண் ஆணும் இல்லாமல் குழந்தையோட பேரே தடால வச்சுருக்காங்க அந்த அந்த போராட்டத்துக்கு முடிவு இல்லை கேட்பார் இல்லை நீங்கள் நம்ம மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் கொஞ்சம் நல்லபடியாக செப்படுத்து வந்து சதாசிவ கமிஷன் விட்டாங்க சதாசிவ கமிஷன் வந்த பிறகு ஒரு நிர்மதி பெருமிச்சு வந்துச்சு அப்போ சதாசிவ கமிஷன் கோயம்புத்தூரில் கோபிச்சிட்டிப்பாளையத்தில் தான் விசாரிக்க வராங்கன்னு சொன்னோன்னே அப்போ பழங்குடி மக்கள் சொன்னால் அவங்க சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே இவங்க மக்களை அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களெலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நாங்கள் நான் என் தம்பிகள்லாம் இருந்தோம் அஜீவா தங்கவர்கள் ஒரு ஆரஞ்சு பேர் இருந்தோம் அவங்கள ரெண்டு மண்டபத்தில் வச்சு அவங்கள வந்து சதாசிவ கமிஷன் எங்கே விசாரிக்கிறாரோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் வாங்க அப்படி நடந்தே கூட்டு போகலாம் இது வந்து நீங்கள் பொது வழியில் இப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்கள கூட்டு போகிறோன்னு நாங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணல சதாசிவ கமிஷன் முன்னாடி ஆஜராகிறதுக்கு இவங்களை எல்லாருமே பஸ் வச்சா கொண்டு போக முடியும் கரெக்ட் நடந்து கூட்டு போவோம் அப்படின்னு ஏன்னா இது திரிஞ்சு அந்த இடத்துல எங்கேயுமே நான் அனௌன்ஸ் பண்ணல அதாவது மலைவாழ் மக்கள் வீரப்பன் தேடுதல் வட்டையில் இவர்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எங்கேயும் சொல்லல அவங்க நடந்து வர்றாங்க வர்றாங்க அப்படியே கொண்டு போகணும் அப்போ அந்த மக்களை முதல்ல மண்டபத்தில் உட்கார வச்சு நாங்கள் தைரியம் சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து நான் நாங்கள் இருக்கோம் நீங்கள் என்ன நடந்ததோ அதை வந்து தைரியமாக சொல்லுங்கள் என்ன சார் அது மறக்கிறதோ மன்னிக்கிறதோ அந்த இதே கிடையாது சார் இவங்க பண்ண அந்த அந்த மக்களுக்கு பண்ணதை மன்னிக்க நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் மன்னிக்க மாட்டேன் என்ன தப்பு செஞ்சுட்டாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தாங்கன்னு நீங்கள் அப்படி கொடுத்ததுனால என்ன கொண்டீங்க கடைசியில் கடைசியில் நீங்கள் அந்த சாவை பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி போகும் அது பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அவங்கள தண்டித்து அவங்க இந்தளவு சித்திரவு பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குது கேட்க ஆள் சார் ரைட் கேட்கவே ஆள் அந்த பெண்களை வந்து இச்சைக்கு பயன்படுத்த நீ எங்கே வேணாலும் போய் தொல அவன் அப்போ கேட்பார்ல மக்களை என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு நினச்சி தானே சார் இவ்வளோ பண்ணிட்டு கடையில் எல்லாரும் தடா எல்லாரும் ஜெயில் உங்களுடைய முதல் சந்திப்பு என்னன்னா இந்த இந்த கேசட்டு இதில் வந்தப்போ நான் சரணடை தயாராக இருக்கேன் யாராவது தைரியம் வந்தால் வர சொல்லு ஒரு கடிதமும் அவர் உங்களுக்கு எழுதி இருக்கார் இந்த மாதிரி நான் சரணடை தயாராக இருக்கேன் கீழே அவர் கையில் கிளம்பு போட்டிருக்கார் அவருடைய கைப்படையை எழுதிய ஒரு அவ நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி அந்த பேச்சு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே சரி படம் பிடிக்கும் போது நீங்க அவரை போய் சந்திக்க இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க போய் சந்திக்க அதுக்கப்புறம் அதுல தான் சரண்டர் மூடு இருக்கு ரைட் அப்ப சரண்டர் பண்ண என்ன அப்பதான் ஆட்சி மாற்றம் வந்துச்சு பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற அப்போ அவரை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக ஏன் போனா என்ன அப்படின்னா நான் போறேன் பல முறை போய் தோத்துட்டு வந்திருக்கோம் சார் இப்ப நாங்க பார்த்ததுங்கிறது பதினோரு முறை தான் சார் தோத்து ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஒன்பது தரம் இருக்கும் போய் நீங்கள் மாத்திரம் பார்த்தீங்க தோக்கணும்ல கரெக்ட் இல்லை அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங்கே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா ஏன்னா எல்லாரையும் அவர் நம்பி வாங்க இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு போங்கனால யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அந்த லெவலுக்கு போகிறதே எவ்வளோ பிளாட்ஃபார்மை தாண்டி நீங்கள் போய் வந்தாலும் உங்களுக்கு கொண்டு வாங்க சார் எஸ் எங்கே சந்தேகம் வந்தாலும் அப்படி கொல்லப்பட்டதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் இதுலேயே வந்து ஒரு பையன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அநியாயம் போலீஸ் வந்து அவனை வந்து அந்த பையனை பிபிசி நேரம் உள்ளே போ பண்ணு அவனும் அவன் எவ்வளோ பெரிய 
ஒரு பையனை காவு கொடுத்துட்டாங்களே இப்போ இது நமக்கெல்லாம் எச்சரிக்கை தானே நான் போகிறேன் போய் முதல்ல அந்த சம்பவம்லாம் பெரிய பெரிய சம்பவம் காட்டில் நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா சொல்லுது என்ன மாதிரி மீச வச்சிருக்காந்துச்சு உங்களை பார்த்து ஆமாம் ஓகே ஐயா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சந்திப்பை பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த படமெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் முதல் முறையாக போய் சந்திக்கிறீங்க அந்த அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம் எத்தனையோ முறை தோத்துட்டு வரோம் ஏன்னா வாய்ப்பு இல்லை அப்படிம்பாங்க இது நீங்கள் வீரப்பன் காடுங்கிறது தொலைதூரம் இருக்காது நகரம் நகரத்தில் பெருநகரம் அதுக்கடுத்து நகரம் நகரத்தில் வந்து கிராமம் கிராமத்தில் வந்து மறுபடியும் காட்டுவாசி கிராம கிராமத்தான் காட்டுவாசி ட்ரைவலு அப்புறம் இந்த உடும் பிடிக்கிற ஒரு கோஸ் இருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் வீரப்ப ஆள் வீரப்ப இது இந்த செயின் இருக்குல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன கொஞ்சம் இது வந்தாலும் சந்தேகம் வந்தாலும் அப்படியே அப்ரப்டாக விட்டு போயிடுவாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வீரப்ப எவ்வளோ நாள் சேலாக இருக்க முடியாதுல்ல கரெக்ட் இப்படி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகும் மறுபடியும் வந்துடும் அப்படியே போகும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு அம்மா வந்து வரலாம் போயிட்டோம் நாங்கள் போனது ஒரு டூ வீலரில் மூணு பேர் போகிறோம் அந்த எஸ்டிஎப் எப்பயுமே ஒவ்வொரு பாயிண்டில் இருப்பாங்க வீரப்பன் வந்து பொதுவாகவே சொல்கிறது நீங்கள் எஸ்டிஎப் வந்து தப்பாலாம் இடப்பட்டுறாத மாதிரி அதே மாதிரி காட்டிலாக்க அதிகாரிகள் தப்பாக இடப்பட்டுறாத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில இன்டர்வியூவில் வீரப்பன் நானும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் பின்னாடி ஒரு போர் வரலாம் தூங்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த காட்டில் தான் அந்த மரம் இருக்கும் அந்த மரம் நம்ம பேட்டி வரையில் அந்த மரத்தை பார்த்தான்னா அவன் இந்த அந்த மரத்தை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு வந்துடுவாங்க நான் ஓடிடுவேன் நாங்கள் ஓடிடுவோம் நீ போயிடுவ இந்த மக்களை விட மாட்டான் இந்த நீ என்ன பண்ண பொண்ணு பிள்ளையில தூக்கிட்டு போடுவாங்க ஸோ அதனால அந்த மரம் அதனால இவ்வளவு எச்சரிக்கையாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த எஸ்டிஎஃப் நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்து நான் எல்லாருமே ஹவாய் செப்பல் தான் எல்லாரும் போட்டுட்டு ரூம்குள்ள உள்ள உட்காந்து எங்களுக்கு ஒரு உப்புமாவை ஏதோ கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் தலை 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 சவுண்டு வருது டக்குன்னு எங்களை வந்தாங்க சாமி நீங்கள் எதை வாங்குவா சாமி வந்து இந்த நெற்குதிர் இல்லை அந்த குதிரில் கொண்டே உட்கார வச்சிட்டாங்க இது வந்து வீரப்பன் ஆட்கள் வீரப்பனை தேடி போகும்போது ஓகே ஓகே வீரப்பனை நாங்கள் தேடி போகிறோம் எங்களுக்கு இன்னும் செயின் இன்னும் ஒரு ஒரு கிராமம் ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் எங்களுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு வந்து தொடர்பு வரணும் அது எத்தனை மணி நேரம் ஆகணும்னு எனக்கு தெரியாது அங்கேயே காத்து கிடப்போம் பணியில் தான் கிடப்போம் அப்போ உள்ள அந்த குரற்குதில் உட்கார வச்சிட்டாங்க அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆச்சு சாமி வெளியே வாங்க என்ன அப்படி உட்கார வச்சிங்க என்ன இப்போ சாமி நீங்கள் வந்து அரக்கங்கள் தெரிஞ்சு போச்சு வந்து யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டாங்க இல்லை சாமி தொலைச்சி கொடுன்ட்டு போயிருக்காங்க அப்படியா எப்படின்னா அதுக்குள்ளே இவங்க நான் வந்த வண்டி எப்படி மறைக்கிறாங்க அவனை வைக்க போகிற சரி பண்ணுமா ஒட்ட அந்த இடத்துல திடீர்னு வரைக்க போகிறோம் வண்டி மேலே இருக்கும் நாங்கள் போன வண்டி மேலே ஒரு வைக்க போகிறோம் அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ சுருரை வேலை கொடுப்பாங்க சரி நான் என்ன பண்ணேன் உள்ள குழுமையில் இந்த குதிரில் உட்காந்து உடம்பு வேர்த்துருல அப்போ என்ன புழுங்கிருச்சு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க சுடு தண்ணி மேலே கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு சரி கொஞ்சம் வெளியே போய்ட்டு வரேன்னு செருப்பு பார்க்குறது கழுதி போட்டு செருப்பு இல்லை ஒரு அம்மா குத்த வச்சு ஒரு பாட்டி உட்காந்தார் என்ன தருவீங்க எனக்கு எல்லாம் வாங்கி செருப்பு போட்டு இதானுங்களா அப்படின்னு கோழி கூடை இருக்குல்ல கோழி மூடிக்கிற அந்த கூடைக்குள்ளே செருப்பை மூடி வச்சிருக்கு ஏன்னா அந்த செருப்பை வச்சா அவங்க கண்டுபிடிச்சு தேடலாம் அதை விட முக்கியம் என்ன சேக்ரிஃபைஸ் பாருங்க நைட் நேரம் கோழியெல்லாம் வந்து பிடிச்சி கிடிச்சி அவங்க அவங்க இதுக்குள்ளே வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அடைக்கு கோழியை விட்டு கோழி செருப்பை செருப்பை உங்களுக்கு பாருங்க 
எனக்கு அதை தான் கேட்குறேன் அந்த மக்கள் வந்து அதாவது அப்போ அவன் ஏன் வீரப்பம் பக்கம் நின்னான் தான் கோழி பண்ண பரவ போனாலும் பரவாயில்ல கோ அவரை பார்க்க வந்தவன் உசுறு போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போ தான் அந்த அம்மா அப்படி பாதிச்சு என்னையா இப்படி என்ன இப்படி திருப்பிச்சு இப்படி திருப்பிச்சு சாமி அசபில் பார்த்தா எங்கள் எசமா மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பார்த்தா நீங்கள் வந்து அரக்க மாதிரி இருக்கீங்க உசுரோட வர மாட்டிங்களா நீங்கள் போனான்னு எனக்கு பகீர்ந்துச்சு என்ன உசுரோட சொல்லுங்கம்மா ஏன்னா யார் எங்கே கூட்டு போகிறாங்க எப்படி போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாதுல சார் இது என்ன ரிஸ்க்குங்கிறீங்க தேவையில்லாமல் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் உனக்கு வேணுமா உனக்கு வேணுமானு கேட்பாங்களே அது மாதிரி தானே எந்த இடத்துல செத்தாலும் முடிஞ்சிச்சு இல்லை சார் கேட்கா இல்லை இல்லை இவையே அங்கே போனால் அடுத்த நிமிஷம் கேட்பான் நம்ம கூட இருக்க பத்திரிக்கையாளரும் இந்த மாதிரி பத்திரிக்கைக்காரனும் சரி எல்லாருமே இவையே அங்கே போனான் வேணுமுடான்னு சொல்லுவான் அவள் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் சொன்னேன் போய் வெளியில் போயிட்டேமா அந்த குத்தால துண்டு வச்சுருந்தேன் அதை கட்டிட்டு இப்படி இப்படி விட்டுட்டு கற்றுவோம் தெரியுமா ஆமாம் கட்டிட்டு ஏன்மா இப்படி போயிடுறோமா நீ உசுரோட வருவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சு ஒரு சாபம் நீங்கள் போகிறதா இல்லை திரும்பி போயிடுவோமா இப்போ அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டி நான் வந்ததே பெருசு மறுபடியும் திரும்பி போனாலும் விட மாட்டோம் அதுக்கு நீங்கள் முடிச்சுட்டு போனால் நல்லது தானே அப்படின்ட்டு சரி அந்த ம இருபத்தி ரெண்டு கடவுளையும் வேண்டிட்டு எதுவும் பிரச்சனை ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு நடந்து போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை நாள் நடந்தீங்க அப்படி ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நாலு நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள் சில நேரம் ஒன்றரை நாள் நடந்துட்டே இருக்கும் அந்த காட்டில் இரவு தான் நட ம் ஆச்சா பகலில் நடக்க முடியாது இரவு தான் நடக்கணும் சொல்ல மாட்டேன் ரைட் அது போயிட்டே இருக்கும் எனக்கு லாங்கில் ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன் ஒரு பாறையில் ஒரு உருவம் மறைஞ்சி மறைஞ்சி நான் பார்த்துட்டேன் என் கூட என் தம்பி சுப்பு எல்லோரும் வரான் பால் எல்லோரும் ஒரு உருவம் ஒன்று மறைஞ்சி அது வந்து எப்படியும் ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு தாண்டிருக்கும் ஒரு உருவம் மறைஞ்சிருக்குப்பா மறையுது என்ன இவங்க யாரும் பார்க்கல என் கூட வந்து ஊர் கவுண்டர்லாம் வராது அவருக்கு ஆசை பார்க்கணும் கவுண்டர் அங்கே பார்க்கணும் அவர் நான் பார்க்கலையே என்ன கூட்டு போகிற ட்ரைபல் அந்த சாமி இது இல்லை சாமி இந்த இடம் இல்லை சாமி அப்படிங்கிறாரு இல்லையே நான் பார்த்தேன் அது அவன் போய் கொஞ்சம் உதூரம் போயிட்டு இல்லை சாமி யார் இல்லை சாமி ஏ நான் சொன்னேன் போயிடுவோங்க ஏன்னா அந்த அம்மா சொன்னது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது அந்த பயம் ஒரு உருவாக்கி விட்டுட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பான் இவர் எப்படி நான் வீரமாக போனாங்க நான் பயந்த பயம் எனக்கு தானே தெரியும் புரியுதா உங்களுக்கு கரெக்டு எல்லாரும் சொல்கிறோம் பயங்கர வீரம் அவர் போனது நான் பயந்து அங்கங்கே பயப்படுறது நமக்கு தான் தெரியும் போயிட்டேன் ஆ போக மாட்டேன்ட்டேன் ஊருக்கு போய் நான்ப்பா இந்த வாட்டி ஒரு தோத்த தோத்த லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் இருக்குல்ல அதில் இதே சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் கொஞ்சம் தூரம் போயிடும் ஏன்னா ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாள் நடந்துருக்கோமே சரிப்பா சரி நமக்கு விதி இங்கேனா நம்ம மாற்ற முடியாதுல்ல அப்படின்ட்டு நடந்துட்டு ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் நடந்துருக்கேன் அடித்தா ஐநூறு அடி பள்ளம் ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்தில் ஒருத்தன் ஒரு பங்கரையா ஒரு கிழிஞ்ச கைலியோட விட்டு போகிறான் தலையெல்லாம் பரட்டையாக இருக்குது அவன் ஐம்பது அடி தூரம் தான் சார் அப்படியே விசில் அடிச்சுட்டு விட்டு போகிறான் ஒரு விதமான சிக்னல் இல்லை சிக்னலும் இல்லை சார் அது யாருங்க ஐயா என்னையா ஒருத்தன் போகிறான் ஐம்பது தூரத்தில் எறும்பு மாடு மாதிரி நம்ம இருக்கோம் அவன் கண்டுக்காமல் போகிறான் யார் யா இந்த அலங்காடு அலங்காடுனா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு ஆளர்வமே கிடையாது அதில் ஒருத்தன் போகிறான் யார் யார் இவனும் பார்க்க வந்திருக்கானா ஒரு போயிட்டு இருக்காங்க நம்மளை கண்டுக்காம அப்படின்னு சார் இப்படி சொல்லிட்டு திரும்பினோம் ஐம்பது தூரத்தில் ஒருத்தன் நம்மளை குறி வச்சு நின்றுட்டுருக்கான் அப்படியே விஷயம் ஏய் சுற்றா சுற்றா ஏ ஓ சுற்றா சுற்றா நான் நக்கின் கோவால் வந்திருக்கேன் நக்கின் கோவால் வந்திருக்கேன் நக்கின் ஆசிரியர் வந்திருக்கேன் அவன் சொல்கிறான் எல்லாம் நான் வேறு பொத்துன்னு விழுந்துட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு தாலி முடிஞ்ச நம்ம கதை நீங்கள் அப்புறம் மேலே வந்து சாமி சாமி எந்திரிங்க சாமி எந்திரிங்க சாமி நான் சும்மா நம்ம உயிரோட தான் இருக்கேன்ட்டு அப்படி யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்போதான் சொன்னால் 
இல்லை சாமி ஒரு ஆள் காட்டி வந்தான் ஒரு அரக்க மாறு வயசில் வந்திருக்கான் இப்போ தான் மாமாட்ட சொல்லிட்டு வந்தான் மாமா தான் என்னென்னு பார்த்து தட்டிட்டு வா தட்டிட்டு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டாரு ம் நல்ல வேலை நீங்கள் கத்தலைன்னா தட்டிட்டு போங்க எத்தனை ரிஸ்க்குங்கிறீங்க அது அந்த ஆள் காட்டி தான் அந்த விசில் அவன் தான் அவன் சொல்கிறான் உங்களை கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி அவன் தான் பார்த்துறேன் இந்த மறைஞ்ச பார்த்தான்ல ம் என்னை வந்து கொஞ்சம் ஒரு உருவம் மறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி அந்த உருவம் தான் அது ஓ அங்கேருந்து பார்த்து அவன் போய் வீரப்பண்ட சொல்லிட்டு அவன் ரிட்டர்ன் வரான் அவன் ரிட்டர்ன் வரும்போது மவனை நீ காலிடான்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி தான் போகிறான் ரைட் புரிதா அதுதான் உங்களுடைய அதுக்கப்புறம் சந்திப்பேன் இவர் என்னை சுட வந்தவன் பேபி விரும்பேன் ரைட் அதுக்கப்புறம் அவனை பார்த்துட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு போனாங்க அதில் சந்திக்கணும் ரைட் சரி இந்த படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வீரப்பன் அவருடைய பின்னாடி ஒரு இது உட்காந்துருக்காரு காலத்தில் செயின் எல்லாம் போட்டு சிங்கப்பல்லாம் வச்சு ஸோ சேர்த்து குளி கோயில் ஆமாம் இவர் பேச பேச அவருடைய ரியாக்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் அவரை பற்றி எதாச்சும் ஏன்னா அவரை பற்றி எதுவுமே பெரு பெருசாக யாரும் அதாவது இவர் நூற்றி முப்பது கொலைகள் பண்ண சொல்கிறாங்க நூறு பண்ணது அவனாக இருக்கும் ஓ கோயிந்து தான் கொண்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு விதமான ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டு ரெண்ட் சைக்கிள் எப்படியா எந்த காட்டில் எவனை எப்போ சுட்டோம் எப்போ எடுத்தோம் எந்த காட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பூராமே கோவிந்தனுக்கு அத்துது இதையும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்காங்க கோவிந்தன் வந்து புள்ளி விவரத்தில் அவ்வளோ அத்துப்படியாக இருப்பார் வீரப்பன் அரசியலில் வர ஆசைப்பட்டாரா எஸ் நான் வந்துட்டால் வருவேன் ஏன்னா நான் சும்மாவாக இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்காகவே அவர் வந்து அரசியல்வாதிகளை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கிட்டார் அங்கே நம்ம அதை வந்து நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்லலை கொஞ்சம் அரசியல்வாதி பேச பேசலாமா அண்ட் காட்டில் இருந்துட்டு எல்லா அரசியலை பற்றியுமே ஒரு நாளைக்கு பதிமூணு செய்தி வருது சார் ரேடியோவில் அவன் சொன்னப்பட தான் எனக்கே தெரியும் ஓகே அது பிபிசி தமிழரசை அப்புறம் வெரிதாஸ் வெரிதாஸ் நியூஸு இந்த லண்டன் ஆனந்தியக்காவை அவன் அவன் சொல்லுவான் பிபிசியில் இருந்தாங்க அவங்க அது நம்ம ஜெகத் கசுப்பர் இருக்காருல்ல அவர் அவர் வந்து வெத்தாசில் இருந்தார் சரி கசுப்பரும் பார் அவன் அவன் கசுப்பர் என்ன சொன்னார்னா அடிமா அவன் ரைட் இந்த செய்திகளை பூரா அவர் அப்டேட் பண்ணி கேட்குறாங்க கரெக்டாக அஞ்ச காலை அஞ்சரை மணிக்கு வெறுத்தாசு ஆஃப் பண்ண ஆஃப் பண்ண ஏ எல்லாம் ரெடி காலையில் அந்த படத்தில் ஒரு விஷயத்தை நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு இடத்துல அது வருது ஒரு சத்தம் வருது அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அவர் வந்து நிறுத்த சொல்கிறாரு கும்பிட்றாரு அது என்ன சார் இந்த சாம் அந்த சகுனம் சொல்லுவாங்கல்ல பறவை இது அந்த பறவையுடைய ஒளியை அவர் வந்து நேசிக்குவான் அப்பா முருகா கடவுளே அப்படின்னு போல அப்படி திரும்பி போகிற அப்படி மூடுவாரு அவன் சகுனம் அந்த இயற்கையனை அதான் சொன்னேன் ஒரு இடத்துல அவருக்கு வந்து அந்த காடு கால் வந்த கலைன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஈவன் விலங்குகளுடைய சவுண்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக அதுவும் அந்த காட்டில் தன்னை வளப்படுத்திக்கிட்டே அப்படி அந்த வன தேவதையை வன தேவதைன்னு சொல்லுவார் அவர் வனத்தை அவங்க நின்று கும்புற அந்த வழிபடுறதே ஒரு பெரிய புல் அறிக்கும் நமக்கு அதாவது எங்கேயாவது சொன்னேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்தால் தெரிகிற பகுதியை மொத்தம் அப்படி கழுவிட்டு டெய்லி காலையில் துப்பாக்கி வச்சு சூடம் வச்சு அந்த சூடத்தை காமிச்சிட்டு அப்படி கும்பிடுவான் அதாவது அந்த அந்த வனத்தை அவன் நேசித்தான் அதனால தான் வனத்துலேருந்து அவரை பிரிக்க முடில அவரை காட்டுக்குள்ளே எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடில வெளியே வர வச்சு தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பார் கரெக்ட் ஸோ அந்த ட்ராப் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அப்படி அந்த ட்ராப்பில் அவர் சிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவர் பிடிச்சிருக்க முடியுமா துரோகம் சார் துரோகத்துல மாட்டிட்டார் அதிகமா போல நான் துரோகம் நடக்கலன்னா அவரை பிடிக்கிறது கஷ்டம் சார் அதாவது நான் வந்து ஒரு குலகாரன் இல்லைன்னு சொல்லவில்ல அவன் மோசமான குலகாரன் ஏன்னா ஈவு இருக்கம் இல்லாமல் பிள்ளைய கொண்டு குழந்தைய குழந்தை வயசுல இருக்கிற பையனெல்லாம் கொண்டு இருக்காரு ஆனா அந்த மீறி அந்த காடு அதை நேசிய விதம் இருக்குல்ல நான் நேரம் பார்த்தேன் 
இன்னொரு சில பேர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அப்படி வீரப்பன் மட்டும் அந்த காட்டில் இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி காடை அழிஞ்சிருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சந்தனக்கட்டையெல்லாம் யாரோ அழிச்சிருப்பாங்க அவர் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி அந்த காடு அப்படியே இருக்குங்கிற விஷயமும் சொல்கிறாங்க அதே எப்படி சார் அடிக்கிறாங்க அவங்க அடிச்சு நம்ம காட்டுக்கு வராங்க விரட்டிட்டு வரவன்னா இவரு தான் பேஸ் பண்ணி அடிக்கிறாரு அரசியல் <laughs> ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்வர்சேஷன் என்னுடைய கடைசி கேள்வி வீரப்பனை ஹீரோவாக பார்க்க முடியுமா அல்ல அவர் ஒரு வில்லனாக தான் பார்க்க முடியும் திருந்த நினைத்த ஒரு கொலைகாரன் நீங்கள் வில்லனாக பார்க்குறது அவனை ஹீரோவை பார்க்குறது அவங்க கையில் தான் விட்டுறாங்க கரெக்ட் நாங்கள் எங்கேயுமே நியாயப்படுத்தலை அதே நேரம் பட் ஹீ வாண்டட் இதை விட வீரப்பனை விட மோசம் பண்ணியிருக்கிற போலீஸை நாங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு வச்சுட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்